代志下》第十四章：雅比雅和他的列祖同睡，埋葬在大卫城里。他的儿子雅撒接续他做王。雅撒在世的日子，国中太平了十年。雅撒行耶和华他的神看为善为正的事，他除掉外族人的祭坛和秋坛，打断神柱。砍下亚舍拉，吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法和诫命。他又在犹大各城中除掉秋坛和香坛。那时，全国在他的统治下享受太平。他又在犹大建造了几座设防城，因为国中太平，多年没有战争。耶和华使他享受安宁。他对犹大人说：“我们要建造这些城，在四周筑墙，建造城楼，安设城门，制作门栓。这地还属于我们，是因为我们寻求耶和华我们的神。我们既然寻求他，他就使我们四境平安。”于是他们新宫建造，事事顺利。亚萨的军队拿大盾牌和毛枪的犹大人共有三十万，拿小盾牌和拉弓的便雅悯人共有二十八万，他们都是英勇的战士。那时有古时人谢拉率领一百万军队，战车三百辆，前来攻打犹大人。他来到了玛丽莎，于是亚萨出去迎战，他们就在玛丽莎的洗法谷列阵相对。亚萨呼求耶和华他的神说：“耶和华啊，强若悬殊，除你以外没有别的帮助。耶和华我们的神啊，求你帮助我们，因为我们倚靠你。”奉你的名去对抗这大军，耶和华啊，你是我们的神，不要让人胜过你。于是耶和华在亚萨和犹大人面前使古时人大败，古时人就逃跑。亚萨和跟随他的人民追赶他们，直到基拉尔。古时人被杀的很多，不能恢复强盛。因为他们在耶和华和他的军队面前被击溃了，犹大人夺取了极多战利品，他们又攻击基拉尔周围的一切城市，因为各城的人都惧怕耶和华。犹大人又把各城洗掠一空，因为城中的财物甚多，他们又毁坏了牲畜的棚。牵走了很多的羊和骆驼，然后回耶路撒冷去了。